আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ওয়ান সেকেন্ড স্কুলে আমি ইসমাইল হোসেন আজকে তোমাদেরকে যারা টু থাউজেন্ড তোমরা এক্সাম দিতে যাচ্ছ এসএসসি তো তাদের জন্য আজকে বায়োলজি আমি স্পেশাল সাজেশন নিয়ে আসছি তো বায়োলজিতে কিভাবে খুব সহজে কম চ্যাপ্টার ওপরে ভিত্তি করে আমরা ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবো এবং আমরা খুব কম চ্যাপ্টার ওপরে ভিত্তি করে আমরা পাস করতে পারবো এবং রিটেন সাইড এম সিকিউয়ে কীভাবে একটা ভালো একটা রেজাল্ট করা যায় আজকে তোমাদের সামনে সেই সাজেশন নিয়ে আসছে তো চলো প্রথমে আমরা দেখি যে কোথায় কিভাবে মার্কগুলো বন্টন হয় সেগুলো দেখে নেই প্রথমে হচ্ছে যে এই যে সৃজনশীল দেখতে পাচ্ছ সৃজনশীলে তোমাদের কিন্তু পাঁচটা সৃজনশীল দিতে হয় সো সৃজনশীলে কিন্তু পঞ্চাশ মার্ক তো এখন এদিকে মনোযোগ দিয়ে ভালো করে খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে যে সৃজনশীল তো এই সৃজনশীলে আমাদের কিন্তু মার্ক কাটা কিন্তু স্যারদের কাছে অনেক অনেক ওয়ে থাকে তো তুমি ইচ্ছে করলে কারণ আমাদের সৃজনশীলে কিভাবে কোশ্চেন হয় সেটা হচ্ছে যে ক এবং খ আর হচ্ছে গ আর হচ্ছে ঘ তো এটা আমাদের এখন ক খ কিন্তু আমরা পরিপূর্ণ মার্ক স্যারেরা কিন্তু দিয়ে দেয় এক এবং দুই দিয়ে দেয় বাট গ এবং ঘতে কিন্তু আমাদের মেন সমস্যা গ এবং ঘতে কখনো তিন তিনের ভেতর তিন খুব কমই দেয় আর চারের ভেতর চার একেবারে খুব কমই দেয় হয়তো তিন দেয় যদি তুমি একেবারে ভালোভাবে লেখো তারপরে দেখবো যে চারের ভেতর তিন পেয়ে গেছো তো সো গ নাম্বারে তিনের ভেতর অনেক সময় তিন পাওয়া যায় তারপর অনেক সময় ভালো লিখে দেখবো যে দুই পেয়ে গেছো সো এখানে কিন্তু মার্ক কাটা কিন্তু অনেক ওয়ে আছে তো এখানে দ্বারা এর দ্বারা বোঝা গেল যে আমাদের এই সৃজনশীলে আমরা পঞ্চাশের ভেতর কখনো আমরা পঁয়তাল্লিশ তুলতে গেলেও অনেক হার্ড হয়ে যাবে তাই তো তো যদি তোমার এখানে পঁয়তাল্লিশ যদি পেয়ে যাও সাপোজ তাহলে তোমার আরও কত কত লাগে পঁয়ত্রিশ লাগে তো পঁয়ত্রিশ হলে তাহলে তোমাকে অবশ্যই এখানে এম সিকিউ এবং প্র্যাকটিক্যাল এখন আসে যে প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালের বেলায় কিন্তু তোমাদের অনেক ভালো করতে হবে স্যারদের সাথে কমিউনিকেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালোভাবে রাখতে হবে এবং পরীক্ষা যেন ভালো হয় ভালোভাবে পরিপূর্ণ যেন মার্ক পাও তো সেই দিকে খেয়াল করতে হবে তো প্র্যাকটিক্যালে অনেক সময় দুই তিন চার পাঁচ এটা অনেক সময় কম দিয়ে দেয় এটা স্যারেরা তো এখানে যদি দুই তিন কমে যায় তাহলে কিন্তু আরও অনেক কমে গেল সো এম সিকিউ কিন্তু তাহলে দেওয়া দেখা যাচ্ছে যে এম সিকিউ আমাদের বেশি জোর দিতে হবে এম সিকিউ যে কয়টা আসবে আমাদের সেই কয়টাই দিতে হবে তাহলে এম সিকিউ যদি আবার দুই চার তোমার কমে যায় তাহলে এখানেও যদি তোমার পঞ্চাশের ভেতর তোমার কত আসলো তোমার যদি পঁয়তাল্লিশ এসে যায় তাহলে আবার চল্লিশ এসে পঁয়তাল্লিশ তোমার পাওয়া কিন্তু অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় তো এখন খেয়াল করতে হবে যেন এই দুইটাতে যেন টোটাল যেন আমাদের আশি মার্ক বা তার বেশি যেন থাকে তাহলে এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের অবশ্যই রিটেন সাইটে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে পড়তে হবে যারা প্লাস পেতে চাও ভালো রেজাল্ট করতে চাও রিটেনের সাইটের জন্য আমাদের পঞ্চাশ মার্কই তোমাকে অ্যান্সার করতে অ্যান্সার করতে হবে এবং ভালোভাবে কনফিডেন্স সহকারে অ্যান্সার করতে হবে তাহলে তুমি পঁয়তাল্লিশ পাবা আর এম সিকিউ এবং প্র্যাকটিক্যালে তোমার এম সিকিউ অনেক সময় দুই তিনটা মিস গেলে আবার প্র্যাকটিক্যালে অনেক সময় তিন চার মিস গেলে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে তুমি চল্লিশ বিয়াল্লিশ পেয়ে যাচ্ছ তো এখানে এই জন্য খুবই খারাপ হয়ে যাবে এই জন্য যদি প্লাস পেতে চাও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই সব কিছুতেই জোর দিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে তাহলে এখন আমরা পেলাম যে গ এবং ঘতে কিন্তু আমাদের মার্ক কাটা অনেক ওয়েক থাকে তো এবং গ ঘতে আমাদের বিশেষ করে চিত্রগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে আইডিয়া নিই বা চিত্রগুলো যদি না পারো খাতায় আঁকবা প্রতিটা অংশের নাম লিখবা লিখে লিখে বেশি বেশি মনে রাখবা তাহলে দেখবো যে গ ঘ তোমার জন্য অনেক সময় সহজ হয়ে যাবে তো এবার আসি যে আমরা চলো আমরা সাজেশনে মূল সাজেশনে যাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথমে যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও বা প্লাস পেতে চাও তাদের জন্য বলি যে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো তোমার বায়োলজিতে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো পড়লেই তুমি পাঁচটা সৃজনশীল ইনশাল্লাহ তুমি কমন পেয়ে যাবা তো আমি প্রতিটা চ্যাপ্টারের নাম লিখে রেখেছি যেগুলো তোমাদের পড়তে হবে না সেগুলো আমি লিখি নাই বাদ দিয়ে রেখেছি তো যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো সবগুলো তোমাদের যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও তাহলে তোমাদের সব কিছুই পড়তে হবে তো এখন দেখো যে প্রথমে আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট তবে এখানে মধ্যে একটু সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় অনেক সময় কোশ্চেন হয় অনেক সময় মিসিং হয় অনেক সময় আসে না অনেক এটা কি হয়ে যায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় মিলে কিন্তু রিলেটেড হয় অনেক সময় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় মিলে তোমার 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় মিলে একটা সৃজনশীল হয়ে থাকে তো সো তোমাকে যদি পড়ো তাহলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুইটা মিলে তোমাকে পড়তে হবে আর এর চেয়ে বেশি অনেক সময় তোমার দ্বিতীয় অধ্যায় বেশি আসে তারপরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় অনেক সময় দুইটা মিলেই একটা সৃজনশীল করা হয় সেই জন্য তোমাকে যদি পড়তে হয় তাহলে দুইটাই পড়ে নিও এবার আসে যে জীবনের শক্তি এই জীবনের শক্তি সম্পর্কে তোমার আর কোনো টেনশন করতে হবে না জীবনের শক্তি থেকে একটা সৃজনশীল তুমি কমন পেয়ে যাবা তো এখানে আমাদের একটা কমন হলো আর এবার আসে যে খাদ্য পুষ্টি ও পরিপাক এখান থেকে একটা সৃজনশীল হয়ে থাকে এটা তোমাকে পড়তে হবে আচ্ছা এবং ষষ্ঠ অধ্যায় সেটা হচ্ছে যে জীবে পরিবহন এই জীবে পরিবহন চ্যাপ্টারটাও সবচেয়ে বেশি তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো এটাও তোমাদেরকে পড়তে হবে এবং যে অষ্টম অধ্যায় রেচন প্রক্রিয়া রেচন প্রক্রিয়াটা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট এটাও পড়তে হবে কারণ আমি যেগুলো দিয়েছি সেগুলো তোমাদের জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দেখেই আমি তোমাদের সেগুলি তুলে রেখেছি আর বাকিগুলো লিখে নেই তো এখানে আসে যে দশম অধ্যায় সমন্বয় দশম অধ্যায় এখানে দশম অধ্যায় একটু সমস্যা আছে কিন্তু তেরো যে অধ্যায়টা জীবের পরিবেশ এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তো এক দুই তিন চার পাঁচটা পাঁচটা শেষ এই পাঁচটা অধ্যায় তোমাদের একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সহকারে পড়তে হবে আর এখন এই দশম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে সমস্যা সেটা হচ্ছে যে দ্বিতীয় অধ্যায়টা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুইটা মিলে রিলেটেড নিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন হয় তো এখন তোমাদের এই পড়লে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুইটা চ্যাপ্টারই পড়তে হবে সো এখানে যে পাঁচটা অধ্যায় যে দিয়েছি এক দুই তিন চার পাঁচটা এই পাঁচটা যে তোমাকে অনেক সময় যে পাঁচটার মধ্যে যে পাঁচটাই কমন পাবা তা কিন্তু না অনেক সময় পাঁচটার মধ্যে তুমি তিন চারটা হান্ড্রেড পারসেন্ট তুমি কমন পেয়ে যাবা তাহলে আর একটা তোমার একটু এক্সট্রাভাবে বেশিভাবে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় যদি পড়ো ওই দুইটা মিলে পড়তে হবে এবং এই যে দশম অধ্যায় দেখতে পাচ্ছি এই দশম এবং হচ্ছে নবম যে অধ্যায়টা আছে এই দুইটা মিলেই অনেক সময় এই দুইটা মিলেই কোশ্চেন হয়ে থাকে তাহলে এখানে তোমাদের যদি এইটা জীবকোষ ও টিস্যু যদি পড়ো জীবকোষ টিস্যু ও তৃতীয় অধ্যায় যদি পড়ো তাহলে একটা সেনশন কমন পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে অনেক মিসিং হলে সমস্যা তো এখানে আবার যদি সমন্বয় এবং যে নবম অধ্যায়টা আছে এইটা দুইটা মিলে একটা সৃজনশীল হয়ে থাকে অনেক সময় বেশিরভাগ দশম অধ্যায়কে বেশি প্রাধান্য দেয় তারপর দুইটা মিলে তোমাকে ভালোভাবে পড়তে হবে তাহলে তুমি যদি এই যে যে কটা চ্যাপ্টার আমি দিয়ে দিলাম সবগুলো তোমাকে যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও প্লাস পেতে চাও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই পড়তে হবে বিকজ তুমি যদি তুমি এখানে চ্যাপ্টারটা যদি বাদ দিয়ে দাও তাহলে তোমার অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে যে তোমার পাঁচটা সৃজনশীল তুমি পরিপূর্ণভাবে কমন পাবো না কারণ তুমি একটা সৃজনশীল দেখবা যে দুইটা অধ্যায় মিলে একটা সৃজনশীল দিয়ে দিছে সো তুমি পাঁচটা অধ্যায়ের মধ্যে যদি পাঁচটা সৃজনশীলে যদি এভাবে কমন দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আরগুলো চ্যাপ্টারগুলো মানে হয় দেওয়ার জন্য বই পড়ার জন্য অবশ্যই না এই জন্য তোমাদের বেশি চ্যাপ্টার দেওয়া হয় চ্যাপ্টার ভিত্তিক রিলেটেড যেন কোশ্চেন হয় দুইটা চ্যাপ্টার মিলে একটা সৃজনশীল করা হয় এই জন্য তোমাকে অবশ্যই একটু বেশি চ্যাপ্টার করে পড়তে হবে সেই জন্য তোমাদেরকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা চ্যাপ্টার দিয়ে দিছি তো এই সাতটা চ্যাপ্টার পড়লে তুমি আশা করি তুমি পাঁচটা সৃজনশীল ইনশাল্লাহ তুমি কমন পাবা তো এখন চলো আমরা দেখি যে যারা তোমরা পাস করতে চাও তাদের জন্য বলি তো পাস করতে গেলে তোমাকে অবশ্যই একটি চ্যাপ্টার বেশি করেই পড়তে হবে কারণ অনেক সময় একটা মিসিং হলে তুমি দুইটা সৃজনশীল কমন পেলা দুইটা সৃজনশীল দিয়ে কখনো তুমি পাস করতে পারবো না বিকজ তোমার গ এবং ঘতে সৃজনশীল মার্কেট হয়ে আছে সো এখানে যদি বিশের মধ্যে তুমি আরও যদি কেটে যদি তোমার দশ পনেরো নিয়ে আসে তাহলে তুমি পাস করবা কীভাবে এই জন্য তোমাকে অবশ্যই তিনটে সৃজনশীল কমনের জন্য চার পাঁচটা অধ্যায় অবশ্যই পড়তে হবে তো এখন দেখো যে তোমাদের জন্য কোন কোন বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে জীবনী শক্তি জীবনী শক্তি তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে এবং খাদ্য পুষ্টি ও পরিপাক এটাও অবশ্যই পড়তে হবে এবং যে রেচন প্রক্রিয়া এটাও তোমাদের পড়তে হবে তিনটা পড়লা এই তিনটা থেকে তিনটা পাবা বা দুইটা পাবা আর একটার মধ্যে নিয়ে নেই সেটা হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে জীবে পরিবহন এই চারটা চ্যাপ্টার তুমি পড়তে পারো এই চারটা চ্যাপ্টার পড়লেই তুমি ইনশাল্লাহ তুমি তিনটা সৃজনশীল কমন পাবা তারপরে যদি তোমার মনে হয় যে যদি তিনটা না পাই যদি মনে ডাউট থাকে তাহলে তুমি যে ইয়ে আছে জীবের পরিবেশটা আছে এই চ্যাপ্টারটা তুমি পড়তে পারো এক জরিউস তুমি যদি মনে যদি ডাউট থেকে থাকে তাহলে তুমি একটা চ্যাপ্টার এক্সট্রাভাবে পড়ে নিতে পারো কারণ তুমি আমি তোমাদেরকে বলবো যে পরীক্ষার আর একদমই সময় নেই সো এখন যদি তুমি অনেক সময় এগুলো ভাব দিয়ে চ্যাপ্টারগুলো এখন 
টাইম হাতে খুবই কম তো এখন যদি তুমি এই পড়াটাকে যদি সিরিয়াস ভাবে না নাও তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু অবশ্যই ফেল করতে হবে বা পাস করতে পারবো না অথবা ভালো রেজাল্ট করতে পারবো না বা প্লাস পেতে পারবো না বিশেষ তোমার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং হচ্ছে ম্যাথ বায়োলজি এগুলোতে যদি তুমি ভালো রেজাল্ট না করতে পারো তাহলে ইন্টারমিডিয়েটে ভালো একটা কলেজে পড়তে পারবো না বা বিকজ তোমার মেডিকেল বা ভার্সিটিতে গিয়ে তুমি সায়েন্সে গিয়ে পড়তে গেলে তোমার অনেক অনেক কঠিন হয়ে যাবে তুমি যদি সায়েন্স সাবজেক্টগুলো ভালো না করতে পারো তা তাহলে কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে তুমি সায়েন্স নিতে অনেক কঠিন হয়ে যাবে ইন্টারমিডিয়েটে যদি সায়েন্স না নিতে পারো তাহলে মেডিকেল এবং ভার্সিটিতে সায়েন্সে তোমার স্বপ্নটা স্বপ্ন থেকে যাবে এই জন্য তোমাদেরকে বলবো যেগুলো পড়লাম এই যে দিক নির্দেশনা দিলাম সেগুলো তুমি ফলো করো এবং সর্বশেষে একটা কথা বলবো যে তুমি যে চ্যাপ্টার পড়বা সেটা হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স সহকারে পড়ে তারপর অন্য চ্যাপ্টার যাওয়া কারণ যে চ্যাপ্টার পড়বো হানড্রেড পার্সেন্ট অন কনফিডেন্স হবে যে এই চ্যাপ্টার থেকে যে কোনোভাবে কোশ্চেন আসুক আমি পারবো এম সি কিউ প্লাস রিটার্ন সাইড তারপরে অন্য চ্যাপ্টার যাবা না হলে তুমি যদি সবগুলো মোটামুটি পড়ো পড়ে যাও তাহলে পরীক্ষা হলে দেখবো যে আদ আদ কমন পেয়ে গেছো লিখতে গিয়ে দেখবো যে কিছু মন নাই তাহলে তোমার অবশ্যই এটা যে অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াবে রেজাল্টের ক্ষেত্রে তো এই জন্য বলবো তুমি যে চ্যাপ্টার পড়বো হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স সহকারে পড়ে দেন অন্য চ্যাপ্টারে যাবা তাহলে তুমি আশা করি অনেক অনেক ভালো রেজাল্ট করতে পারবে এবং বা আমার স্বপ্নকে পূরণ করতে পারবা এবং এই আইডিয়াগুলো তুমি যদি তোমার বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো তারা হয়তো অনেক উপকৃত হবে এবং তুমি এখনই শেয়ার করতে পারো আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব বাটনটা এখনই চাপো এবং বেল আইকনও চাপ দাও এরকম তোমার হেল্পফুল ভিডিও অনেক অনেক আসবে সো ডোন্ট ফরগেট দিস আর নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত তোমাদের সবারই সুস্থ কামনা আশা করে এবং সবারই শুভকামনা আশা করে আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ